ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചത് വെർച്വൽ ടീച്ചർ സി ഡികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ മറ്റൊരു വിദ്യ കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാനാവില്ല കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്കിനി ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ പെയിന്റിംഗ് ടൂൾസിന് പരിചയപ്പെടാം ഫോട്ടോഷോപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പെയിന്റിംഗ് ടൂൾ ആണ് ബ്രഷ് ടൂൾ ബ്രഷ് ടൂൾ നമുക്ക് ടൂൾ പാലറ്റിൽ ബ്രഷ് ടൂൾ എന്ന ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ബ്രഷ് ടൂൾ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ടൂൾ പാലറ്റിലുള്ള ഈ ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ കീബോർഡിൽ ബി എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാകും നമുക്കിപ്പോൾ ബ്രഷ് ടൂൾ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ടൂൾ പാലറ്റിലുള്ള ഈ ബ്രഷിൻ്റെ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ബ്രഷ് ടൂൾ നമ്മുടെ കർസറിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ബ്രഷ് കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബ്രഷ് ടൂൾ കൊണ്ട് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ബ്രഷ് ടൂൾ കൊണ്ട് നാം ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വരുന്ന നിറം നമ്മുടെ ടൂൾ പാലറ്റിന് താഴെയുള്ള ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്നീ കളറുകളെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും ഇവിടെ സെറ്റ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്ന ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബ്രഷിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ പെയിൻറ്റിംഗ് ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കളറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പാനലാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് വർക്ക് സ്പേസിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ കളർ പാനൽ കളർ പാനൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കളർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കളർ പാനൽ ഈ വർക്ക് സ്പേസിൽ കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ വിൻഡോ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കളർ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ എഫ് സിക്സ് എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തോ നമുക്ക് കളർ പാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ വിൻഡോ മെനുവിലുള്ള കളർ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കളർ പാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക കളർ പാനൽ വീണ്ടും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയാണ് കളർ പാനലിൽ കൊളാപ്സ് ടു ഐക്കൺ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇത് ഐക്കൺ ആക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ കളർ പാനൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഐക്കൺ ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പാൻഡ് പാനൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പാനൽ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിന് റൈറ്റ് സൈഡിലായുള്ള ഈ ക്ലോസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ കളർ പാനൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കളർ പാനലിൽ നാം ടൂൾ ബോക്സിന് താഴെയായി കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും കാണാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്ലൈഡറുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും ആർ ജി ബി എന്ന പേരിൽ ഇതിൽ ആർ എന്ന സ്ലൈഡർ റെഡ് കളറിനെയും ജി എന്ന സ്ലൈഡർ ഗ്രീൻ കളറിനെയും ബി എന്ന സ്ലൈഡർ ബ്ലൂ കളറിനെയും ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ആർ ജി ബി കളർ മോഡ് നാം ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ആർ ജി ബി കളർ മോഡിലുള്ളതാണ് ആയതിനാലാണ് ഇവിടെ ആർ ജി ബി എന്ന പേരിൽ കാണിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ കളർ പാലറ്റിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സ്ലൈഡർ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ സി എം വൈ കെ സ്ലൈഡേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ സി എം വൈ കെ മോഡിൽ കളർ സ്ലൈഡേഴ്സ് കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക സിയാൻ മജന്ത യെല്ലോ ബ്ലാക്ക് എന്നീ മോഡുകളിൽ കളർ സ്ലൈഡേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ അതിന് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് പല കളറുകളിലുള്ള ഒരു സ്പെക്ട്രം കാണാവുന്നതാണ് അതിലേക്ക് മോസ് കർസർ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ കർസർ ഒരു ഐഡ്രോപ്പറിന്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറുന്നതായി കാണാം അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന കളർ ഇവിടെ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ആക്റ്റീവ് ചെയ്ത ശേഷം അതിൽ നമുക്ക് കളർ മോഡിന്റെ ഓരോ കളറിന്റെയും വാല്യൂ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക സിയാൻ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിലെ സ്ലൈഡർ മൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സിയാൻ കളറിന്റെ വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ മജന്ത എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിലെ സ്ലൈഡർ മൂവ് ചെയ്ത് മജന്ത കളറിന്റെ വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ യെല്ലോ ബ്ലാക്ക് എന്നീ സ്ലൈഡറുകൾ
ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കളർ മിക്സർ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ കളർ പിക്കർ എന്ന പേരിൽ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതായത് ഇവിടെ നിന്നും നാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കളർ ഇവിടെ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറിലായിരിക്കും അപ്ലൈ ആകുക ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ബോക്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഈ കളർ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ആ കളറിന്റെ വാല്യൂ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ബോക്സിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത കളർ ഇവിടെ കളർ കോഡിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നിശ്ചിത കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നാം പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഡിസൈനിങ്ങിലും വെബ് ഡിസൈനിങ്ങിനും മറ്റുമായിട്ട് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന നിശ്ചിത കളർ വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് അതായത് ഇവിടെ നാം സീറോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഓരോ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനനുസരിച്ചുള്ള കളർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആകുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡിസൈനിൽ ഒരു നിശ്ചിത കളർ അപ്ലൈ ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതേ നിശ്ചിത കളർ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഡിസൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാം ആ കളർ വാല്യൂ ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ആ നിശ്ചിത കളർ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മാറ്റവും കൂടാതെ വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ കളർ പിക്കർ വിൻഡോയുടെ താഴെയായിട്ട് ഒള്ളി വെബ് കളേഴ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും ആ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ കളർ പിക്കർ വിൻഡോ ചേഞ്ച് ആകുന്നതായി കാണാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന കളറുകൾ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് അനുയോജ്യമായ കളറുകളാണ് നമുക്ക് പ്രിന്റിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിയാക്റ്റീവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ എച്ച് എസ് ബി എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതായത് എച്ച് എന്ന അക്ഷരം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഹ്യൂവിനെയും എസ് എന്ന അക്ഷരം സൂചിപ്പിക്കുന്ന സാച്ചുറേഷനെയും ബി എന്ന അക്ഷരം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിനെയുമാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ ബ്രൈറ്റ്നെസ് എന്നിവ നാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത നിശ്ചിത കളറിൻ്റെ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാം മുമ്പ് കളർ പാനലിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആർ ജി ബി എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ റെഡ് കളറിനെയും ഗ്രീൻ കളറിനെയും ബ്ലൂ കളറിനെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ആ നിശ്ചിത കളർ മോഡിന് അതേപോലെ തന്നെ സി എം വൈ കെ എന്നിങ്ങനെ നാല് അക്ഷരങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇത് സി എം വൈ കെ കളർ മോഡിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് സി എന്ന അക്ഷരം സിയാനെയും എം എന്ന അക്ഷരം മജന്തയെയും വൈ എന്ന അക്ഷരം യെല്ലോയെയും കെ എന്ന അക്ഷരം ബ്ലാക്കിനെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ബ്ലാക്ക് കളർ ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി എന്ന ഓപ്ഷനിൽ സീറോയും എം എന്ന ഓപ്ഷനിൽ സീറോയും കെ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ മാത്രം ഹൺഡ്രഡ് എന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഈ കളറാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ബ്ലാക്ക് കളർ നമുക്ക് കളർ പിക്കർ വിൻഡോയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ നിശ്ചിത കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ആ നിശ്ചിത കളർ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനായി നമുക്കിപ്പോൾ ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ആ നിശ്ചിത കളർ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നാം ബ്രഷ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കളറിലായിരിക്കും ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുക അതുകൂടാതെ നമുക്ക് കളർ പാനൽ പോലെ തന്നെ സ്വാച്ചസ് എന്ന പേരിലൊരു പാനൽ ഇവിടെ വർക്ക് സ്പേസിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് സ്വാച്ചസ് പാനലും നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്വാച്ചസ് പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകം സെറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കളറുകളാണ് അതായത് നമുക്കിവിടെ വിവിധ കളങ്ങളിലായിട്ട് വിവിധ തരത്തിലുള്ള കളറുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത കളർ കളർ പിക്കർ വിൻഡോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ആ കളറിനെ നമുക്ക് സാച്ചസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്തിടാവുന്നതാണ് നമുക്ക് അതെങ്ങനെയും നോക്കാം അതിനായിട്ട് കളർ പിക്കർ വിൻഡോ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ന
ആ നിശ്ചിത കളർ സ്വാച്ചിന് നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണത് നമുക്കതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ഡി എം എന്ന നെയിം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്വാച്ചസ് പാനലിൽ ഒരു പുതിയ സ്വാച്ച് അതായത് നാം ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്വാച്ച് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കിപ്പോൾ ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ കളർ പിക്കർ വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക പുതുതായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ സ്വാച്ചിൽ നമ്മുടെ കർസർ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി എം എന്നിവിടെ എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പുതിയ കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ സ്വാച്ചസ് പാനലിലുള്ള താഴെ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ സ്വാച്ച് ഓഫ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തും ആ നിശ്ചിത കളറിന് പുതിയ സ്വാച്ച് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറിനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ സ്വാച്ച് ഓഫ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ സ്വാച്ച് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത സ്വാച്ച് ഈ സ്വാച്ചസ് പാനലിൽ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്വാച്ചിൽ മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർസർ ഒരു കൈയുടെ ഐക്കണിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തതായി കാണാം അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ സ്വാച്ചസ് പാനലിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായുള്ള ഡിലീറ്റ് സ്വാച്ചസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതിനുശേഷം മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടണിൽ നിന്നും കൈ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആ സ്വാച്ച് ഡിലീറ്റ് ആയി പോയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇതുകൂടെ നമുക്ക് ഈ സ്വാച്ചസ് പാനൽ വർക്ക് സ്പേസിൽ കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ വിൻഡോ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്വാച്ചസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്വാച്ചസ് പാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ സ്വാച്ചസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്വാച്ചസ് പാനൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് പ്രീസെറ്റ് ആയിട്ട് പലതരം സ്വാച്ചസ് നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ആ സ്വാച്ചസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സ്വാച്ചസ് പാനലിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വാച്ചസിൻ്റെ ന്യൂ സ്വാച്ച് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നാം മുമ്പ് പഠിച്ചതുപോലെ പുതിയ സ്വാച്ച് സ്വാച്ചസ് പാനലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്മോൾ തമ്പനയിൽ ലാർജ് തമ്പനയിൽ സ്മോൾ ലിസ്റ്റ് ലാർജ് ലിസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷനുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതായത് സ്വാച്ചസ് പാനലിൽ സ്വാച്ചസ് എങ്ങനെ കാണണം എത്ര വലിപ്പത്തിൽ കാണണം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടും സ്മോൾ തമ്പനയിൽ എന്ന സൈസ് ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ സൈസ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലാർജ് തമ്പനയിൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ കുറേ കൂടെ വലുതായിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്വാച്ചസ് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ലിസ്റ്റ് ലാർജ് ലിസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും സ്വാച്ചസ് ഇതേ രീതിയിൽ തമ്പനയിലായിട്ടല്ല ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്മോൾ ലിസ്റ്റ് ലാർജ് ലിസ്റ്റ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വാച്ചസ് ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് അതിൽ സ്വാച്ചിൻ്റെ പേരും നമുക്ക് ഈ ലിസ്റ്റിൽ കാണാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രീസെറ്റ് മാനേജർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബ്രഷുകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്വാച്ചസിൻ്റെയും അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷനുകളുടെ പ്രീസെറ്റുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിന് താഴെയായിട്ട് റീസെറ്റ് സ്വാച്ചസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതായത് നാം സ്വാച്ചസിൻ്റെ പുതിയ സ്വാച്ചസ് വല്ലതും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്വാച്ചസിൻ്റെ പ്രീസെറ്റുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയോ മറ്റും ചെയ്ത ശേഷം ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആ സ്വാച്ചസ് പാനലിൻ്റെ സെറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നതിനായിട്ടാണ് റീസെറ്റ് സ്വാച്ചസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ലോഡ് സ്വാച്ചസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലി
ഇപ്പോൾ സേവ് ചേഞ്ചസ് ടു കറണ്ട് സ്വാച്ചസ് ബിഫോർ റീപ്ലേസിംഗ് ദം എന്ന പേരിലൊരു വിൻഡോ വന്നിട്ട് ഇതിൽ നോ എന്ന ഓപ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഈ ഫോട്ടോ ഫിൽട്ടർ കളേഴ്സ് എന്ന പേരിലുള്ള സ്വാച്ചസ് ആണ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്വാച്ചസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബ്രഷിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കാം ബ്രഷ് ടൂൾ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കൺട്രോൾ പാനലിൽ നമുക്ക് ബ്രഷ് ടൂളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ബ്രഷ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബ്രഷിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഹാർഡ്നെസ് എന്നിവ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ബ്രഷ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാസ്റ്റർ ഡയമീറ്റർ എന്ന പേരിലൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ സ്ലൈഡറിൽ മൂവ് ചെയ്ത് ബ്രഷിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ ബ്രഷിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കാണാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബ്രഷിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഹാർഡ്നെസ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് ബ്രഷ് കൊണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് തീരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഹാർഡ്നെസ് സീറോയിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്രഷിൻ്റെ എഡ്ജസ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് ഫെയ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും അതേസമയം ഹാർഡ്നെസ് മാക്സിമം ഇട്ടാൽ ഈ ബ്രഷിൻ്റെ എഡ്ജസ് നല്ല ഹാർഡ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ബ്രഷിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ഡയമീറ്റർ ഹാർഡ്നെസ് എന്നിവ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് താഴെയുള്ള ബ്രഷ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പ് ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിവിധ തരം പ്രീസെറ്റ് ബ്രഷസ് നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ ഓപ്ഷനുകൾ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രഷ് ടൂൾ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയ ശേഷം ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക മോസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ട അതേ ഓപ്ഷൻസ് തന്നെ നമുക്കിവിടെയും കാണാവുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെയുള്ള പ്രീസെറ്റിൽ നിന്നും നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പല ടൈപ്പ് ബ്രഷസ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൂടാതെ ഈ ഓപ്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രീസെറ്റുകൾ ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ലോഡ് ബ്രഷസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന ബ്രഷിൻ്റെ പ്രീസെറ്റ്സ് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ അസോർട്ടഡ് ബ്രഷസ് ബേസിക് ബ്രഷസ് കാലിഗ്രാഫിക് ബ്രഷസ് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ബ്രഷസ് ഡ്രൈ മീഡിയ ബ്രഷസ് ഫ്ലക്സ് ഫിനിഷ് ബ്രഷസ് നാച്ചുറൽ ബ്രഷസ് സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട് ബ്രഷസ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ബ്രഷിൻ്റെ പ്രീസെറ്റുകൾ കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട് ബ്രഷസ് എന്ന പ്രീസെറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നാം മുമ്പ് സ്വാച്ചസിൻ്റെ പ്രീസെറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു വിൻഡോ റീപ്ലേസ് കറണ്ട് ബ്രഷസ് വിത്ത് ദ ബ്രഷസ് ഫ്രം സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സ് ബ്രഷസ് എന്ന പേരിലൊരു വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട് ബ്രഷസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സ് ബ്രഷസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രഷസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ വരച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ കളർഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്രഷസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ബ്രഷിൻ്റെ പ്രീസെറ്റ്സ് ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആ പ്രീസെറ്റിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റീസെറ്റ് ബ്രഷസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ റീപ്ലേസ് കറണ്ട് ബ്രഷസ് വിത്ത് ദ ഡിഫോൾട്ട് ബ്രഷസ് എന്ന വലിയൊരു വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആ പ്രീസെറ്റുകൾ നമുക്കിവിടെ
ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇതേ രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ബ്രഷസ് പാനലിന്റെയും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മുമ്പ് കണ്ട അതേ ഓപ്ഷനുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കൊളാപ്സ് ടു ഐക്കൺസ് എന്ന പേരിലുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ പാനൽ കൊളാപ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ ഐക്കൺ ആയിട്ടും മാറ്റാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പാൻഡ് പാനൽസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്ലോസ് പാനൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ പാനൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രഷസ് പാനൽ ഇവിടെ വർക്ക് സ്പേസിൽ കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ വിൻഡോ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ബ്രഷസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ എഫ് ഫൈവ് എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തോ നമുക്ക് ബ്രഷസ് പാനൽ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ബ്രഷസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബ്രഷസ് പാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ബ്രഷസ് പാനൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ബ്രഷസ് പാനലിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് പ്രീസെറ്റിൽ കണ്ടതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ബ്രഷുകളും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ആ നിശ്ചിത ബ്രഷിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ ബ്രഷസ് പാനൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബ്രഷ് പ്രീസെറ്റ്സ് എന്ന ഓപ്ഷന് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രഷ് ടിപ്സ് ഷെയ്പ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബ്രഷ് ടിപ്പ് ഷെയ്പ്പുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ബ്രഷിന്റെ സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിന്റെ സ്കാറ്ററിംഗ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ ചെറിയ വിൻഡോയിൽ അതിന്റെ സ്കാറ്ററിംഗ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്കാറ്ററിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ബ്രഷിനെ ഒരു നേർരേഖയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രഷ് വളരെ സ്പ്രെഡ് ആയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഈ സ്ലൈഡർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രിവ്യൂ ഇവിടെ താഴെയുള്ള വിൻഡോയിൽ കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഷിന്റെ കൗണ്ട് കൗണ്ട് ജിറ്റർ എന്നിവ നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ബ്രഷിൽ ഏതെങ്കിലും ടെക്സ്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ടെക്സ്ചർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ ടെക്സ്ചർ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടെക്സ്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്ചറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ടെക്സ്ചറിന്റെ സ്കെയില് എന്നിവ നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഡെപ്ത് ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് എന്നിവ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂവൽ ബ്രഷ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ബ്രഷ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കളർ ഡൈനാമിക്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും കളർ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ബ്രഷിന്റെ കളർ ഡൈനാമിക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഫോർഗ്രൗണ്ട് ടു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കൺട്രോൾ ഫെയ്ഡ് പെൻ പ്രഷർ പെൻ ടിൻറ് സ്റ്റൈലസ് വീൽ റൊട്ടേഷൻ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്കിപ്പോൾ കളറിന്റെ സാച്ചുറേഷൻ ജിറ്റർ ബ്രൈറ്റ്നസ് ജിറ്റർ എന്നിവ നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കത് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വരച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കിവിടെ അതിന്റെ എഫക്ട് കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബ്രഷിന്റെ കളർ ഡൈനാമിക്സ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതർ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന പേരിലൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ നമുക്ക് ബ്രഷിന്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ജിറ്റർ ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്രഷിന്റെ ഒപ്പാസിറ്റി പല രീതിയിലായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ ഒപ്പാസിറ്റി ജിറ്റർ ഫ്ലോ ജിറ്റർ എന്നിവ നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോയ്സ് ബെറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബ്രഷിന്റെ അഡ്ജസ് ഒരു വെറ്റ് ലുക്ക് നമുക്കിവിടെ ഇതേ രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ എയർ ബ്രഷ് ബ്രഷിന്റെ സ്മൂത്തിങ് ശ്രദ്
mode namukka color burn enna mode select cheyidha shesham paint cheyigiyanengil sardhikkya idhe reethil namukka mode upayogicha aakarshamaya reethil namukka painting cheyavunnana sardhikkya adu kuda namukka brush inde opacity opacity enna nam layer ne kurichu padichapol padichu kenju brush inde sudharitha okay idhe reethil namukka opacity enna optional click cheyida adjust cheyavunnana adu pole enna brush inde flow okay ivide varikkumbol enna difference manasilagum ippol nam photoshop ile preset illulla vividha brush gal ubhayogikkunna engane ennum aa preset brush ne nammude aavashya prakaram customize cheyunna engane ennum padichu kenju ini nammude aavashyathinu anusaricha oru pudhiya brush ne photoshop il nam create cheyunna engane enna padikka brush create cheyunnathinu aadhyamayitta namukku ippol lasso tool o allengil pen tool o അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഡ്രോയിങ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ബ്രഷിന്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ലാസോ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഷെയ്പ്പിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഷെയ്പ്പ് അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജിന്റെ ഒരു പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിലും മതിയാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിനെ ബ്രഷാക്കി മാറ്റുന്നതിനായിട്ട് എഡിറ്റ് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഡിഫൈൻ ബ്രഷ് പ്രീസെറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രഷ് നെയിം എന്ന പേരിൽ ഒരു വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ട് നാം സ്വാച്ചസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നെയിം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ ഡി എം എന്ന ബ്രഷിന് നെയിം കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി നാം ബ്രഷ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രീസെറ്റിനകത്ത് അതായത് അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന പ്രീസെറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡി എം എന്ന പേരിൽ നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ബ്രഷ് കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഈ ബ്രഷ് മറ്റു ബ്രഷുകൾ പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഹാർഡ്നെസ് എന്നിവ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഈ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഷെയ്പ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജിന്റെ ഒരു പോർഷനെയോ മറ്റോ നമുക്ക് എഡിറ്റ് മെനുവിലുള്ള ഡിഫൈൻ ബ്രഷ് പ്രീസെറ്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബ്രഷാക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഷെയ്പ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ബ്രഷ് ആക്റ്റീവ് ആക്കുക അതിനുശേഷം മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിലുള്ള നാം മുമ്പ് കണ്ട ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ന്യൂ ബ്രഷ് പ്രീസെറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തും നമുക്ക് പുതിയ ബ്രഷ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം സ്ട്രോക്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത ഷെയ്പ്പിന് ചുറ്റും ഒരു സ്ട്രോക്ക് നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അതെങ്ങനെയും നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത ഷെയ്പ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചിത ഷെയ്പ്പ് നാം ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതിനെ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ എൻ്റർ എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു സെലക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൊരു സ്ട്രോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ ലെയറിൽ സ്ട്രോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ലെയർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി സ്ട്രോക്ക് ആക്കി മാറ്റുന്നതിനായിട്ട് എഡിറ്റ് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ സ്ട്രോക്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് എന്ന പേരിൽ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രോക്കിന്റെ വിട്ട് വിട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടും ഫൈവ് പിക്സൽ ആണ് ഇവിടെ ടെൻ പിക്സൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ കളർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെലക്ട് സ്ട്രോക്ക് കളർ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ട്രോക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിന് താഴെയായിട്ട് ലൊക്കേഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതായത് ഈ സെലക്ഷന്റെ ഏത് ഭാഗത്തായിട്ട് സ്ട്രോക്ക് 
apply agana nanada. Inside center outside and the optional no give a canon sagim. Inside and the option active the dal e selection de ulfa tighter stroke create another center and the option active the dal e selection de central stroke active another outside and the option select the dal e selection de outside portional stroke with another no give all center and the option active the Adinariata blending and option can on Sarkim, Adanam layer panel kanda other blending option than another. Okay, we blending option selecti anana, Adinatari Nokas opacity and optional, Namka put the stroke in the opacity of Kajesti anana, and session OK button prasiga, Sardigia Nam selecti then Bragaram, E selection the center lighter stroke create it under. Keyboard control D in the optional press selection disable chiam. Sardigia either idil namka or in each other object new chitum or your stroke create and sarginana. Aguda noka edit menu will fill in the option garden on sarg. Fill in the option of keyboard shift F5 and the button will press chedum open jianana. Idu Bioka or Nichi the selection like or nichi the color apply chain and a sarginana. I will fill the option. If you have a window open, I will use an option. Click the foreground color, background color, color, pattern, history, and the optional color. This is the foreground color, background color. This is the color chooser window. I will color select. I will select the color. Nam stroke in the option can other blending and option opacity in the Nogoda Kanana. In the Noka Aushapragaram options adjust the session, OK button in Prestige, Noka Nichi the color, apply Chiana. Sardigia Ipol Nam select the program and Nichi the color, you object like apply Irigina, Kanan Sari. In a fill and option view, Uru Nichi the color, a lingual pattern or matto, Noka Uru Nichi the selection like apply Chian Sarigina. In a fill in the option of the other, color along in the pattern, and the other, the selection like apply to you and In the other, Photoshop brush tool, napola, pencil tool, and a brush tool, polar than you la, tool, and pencil tool. Pencil tool, namkibade, brush tool, napola, pencil tool, and optional click either, open chiana. Namkibol, e optional click either, pencil tool, open chia. Sardigia. Now, pencil tool active. Press tool and pencil tool are very important. Press tool is the pencil tool. Stroke is hard. Press tool is the control. Pencil tool is the control panel. This option is click on the diameter. Hardness is adjusted. Press tool and base the pencil de hardness. Valare, good the lyric. No give them pencil de preset tickle no give a cana. Press tool ne adjust the other idil tene noca pencil name adjust the anana. If done the nocistola color select the anana. Sardigia. There is the noca pencil tool. Buikiana. Aduda noca brush tool napola material painting tool anana. Color replacement tool. E tool with a color replacement tool and the option click either open chiana. Sardigia color replacement tool of Bioja Namuka Uru image Uru Nichida color ne Namuka replace yana. Ada Namuka then knock up and add a color replacement tool select ega. Ipol e object lay e blue color Namuka color replacement tool of Bioja replace yan then knock up. Namuka then I type all e tool de diameter increase yam. Anisasham, if you don't know the color, select the color. If you don't the color replacement tool, adjust the color. If you don't know the color, There is a color replacement tool. We will color 
replace ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കളർ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ടൂളിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൺട്രോൾ പാനലിൽ കാണുന്നത് നാം മുമ്പ് കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ബ്രഷിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഹാർഡ്നെസ് സ്പേസിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മോഡ് മറ്റ് പെയിന്റിംഗ് ടൂളിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ മോഡോ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണുന്നത് അതിന്റെ ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ കളർ ലൂമിനോസിറ്റി എന്നിങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷനുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കളറിന്റെ റീപ്ലൈസേഷൻ എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഹ്യൂവിന്റെ ആണോ സാച്ചുറേഷന്റെ ആണോ കളറിന്റെ ആണോ ലുമിനോസിറ്റിയുടെ ആണോ എന്ന് നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കളർ റീപ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ലിമിറ്റ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫൈൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ടൂളിന്റെ ടോളറൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ കളർ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിലെ ഒരു നിശ്ചിത കളറിനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് പെയിന്റിംഗ് ടൂളിലെ ഹിസ്റ്ററി ബ്രഷ് ടൂൾ എന്ന ടൂളിനെ പരിചയപ്പെടാം ഹീറ്റ് പെയിന്റിംഗ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റേറ്റിനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇറേസർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇമേജിന്റെ നിശ്ചിത പോർഷൻ ഡിലീറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലാസർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത പോർഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പോർഷനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഹിസ്റ്ററി ബ്രഷ് ടൂൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് അതെങ്ങനെ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും ഹിസ്റ്ററി ബ്രഷ് ടൂൾ എന്ന ഈ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ബ്രഷിനെ നമുക്ക് സാധാരണ നാം മുമ്പ് പഠിച്ച ബ്രഷ് പോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കൺട്രോൾ പാനലിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ബ്രഷ് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ ആ ഇമേജിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആ ഇമേജ് മാറുന്നതായി കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി ബ്രഷ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇമേജിന്റെ ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്ററി ബ്രഷ് ടൂളിനൊപ്പമുള്ള മറ്റൊരു ടൂളാണ് ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ബ്രഷ് ടൂൾ ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ഇമേജിനെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് എഫക്ട് നൽകുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് നാം പെയിന്റ് ചെയ്ത് പോലുള്ള ഒരു എഫക്ട് നമുക്ക് അതെങ്ങനെ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ബ്രഷ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ബ്രഷ് ടൂളും നമുക്കിവിടെ മറ്റ് ബ്രഷ് ടൂളുകൾ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ പാനലിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോർഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഇമേജ് ഒരു പെയിന്റ് ചെയ്ത ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് എഫക്ട് വന്നിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് നാം വാട്ടർ കളറിൽ വരച്ച ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ എഫക്റ്റിലേക്ക് മാറുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ ബ്രഷിനെ നമുക്ക് മറ്റ് ബ്രഷ് ടൂളുകൾ പോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ പാനലിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ മോഡ് ബ്രഷ് സൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്പാസിറ്റി എന്നിവ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ സ്റ്റൈൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് വിവിധ സ്റ്റൈലുകൾ കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ വിവിധ സ്റ്റൈലുകൾ ഇവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ബ്രഷ് ടൂളിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ മനോഹരമായ പെയിന്റിംഗ് എഫക്റ്റുകൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പെയിന്റിംഗ് ടൂളായ ഗ്രേഡിയൻ ടൂളിനെ പരിചയപ്പെടാം ഗ്രേഡിയൻ ടൂൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ടൂൾ ബോക്സ് ഉള്ള ഗ്രേഡിയൻ ടൂൾ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഗ്രേഡിയൻ ടൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഗ്രേഡിയൻ ടൂൾ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ടൂൾ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ പാനലിൽ ഈ ഗ്രേഡിയന്റിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് കാണാവുന്നതാണ് ഗ്രേഡിയൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ലെയർ പാലറ്റിൽ പുതിയൊരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഗ്രേഡിയന്റ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ്
gradient name ibada name enna option kanavunnana adin thaaleyatta gradient type nokku ibada solid noise enna ingane rendu type gal kanavunnana ibada noise enna gradient aanu select cheyidirikkunnengil gradient idhe reethil noises aayitta kanavunnana adinde roughness nokku ibada adjust cheyavunnana sradhikkya ippol gradient manoharamaya reethil arrange cheyapettirikkunnaya kanavan sadhikkum adinde कलर मॉडल नमक सेलक्टी अप्ले नोक श्रद्धि ओके बट प्रेमेंट अप्लेय सोलिड ग्रेडियंट आदेश अमेरिक कलर चेन्टर का इवे वे क्लिक इतना कलर स्लड आडा कलर स्लड डिलीट क्लिक ड्राग् मेफ्टिपेडर मत कल अप्ले आ स्डर डबि क्लिक इन विष्टर सेलक्टे ओके बट प्रश्चित कलर अब स्लडर आड्डन क्लिक अमेडर डबि क्लिक इवेद कलर सेलक्टे बट प्रेमेंडर इधे रीती मूवे नमस्ते एरिया व्यापा श्रद्धि अमी कलर फोर ग्रौंड कलर बाक ग्रौंड कलर सेलक्ट यूस कलर ऑप्शन क्लिक आलर अप्ले कूड़ा लोकेशन अड्जस्टर सेलक्टेमें लोकेशन सी फैपाइडर सी फैसल ट्वेंटी फैपाइप अलग डिलीट क्लिक अट ई ग्रेडिये नमुक अप्ले आका श्रद्धि इन नवश्य प्रकार निश्चित ग्रेडियंट इवे क्रियेट नोक अ ग्रेडियंट नमक ई प्रेसटे अप्ले इवे न्यू ऑप्शन क्लिक मैं श्रद्धि इन निश्चित ग्रेडियंट इवे आड्डेट का साधेम ओके बट प्रेन नमुक ड्राग् आ निश्चित ग्रेडियंट इवे प्लेस अव ग्रेडियंट पल टाइप इवे नमुक लीनियर्डियल विविध टाइप ग्रेडियंट का डिफोल्ट लीनियर् ग्रेडियंट नमडियल ग्रेडियंट वेडियल ऑप्शन आक्टेट अब श्रद्धि रेडियल ग्रेडियंट अप्ले अमुष्ट टाइप ग्रेडियंट सेलक्ट अलर् मॉडल मनोहर डिशन क्रियेट ग्रेडियंट उपयोग अटूलोक्सोर्ड जी ओप्शन क्लिक फोर ग्रौंड कल सेलक्टर निश्चित पोर्शन फिलेन बोलो कलर पिकर् विंडोल लोड अवश्य निश्चित पोर्शन क्लिक मूश्चित कलर अप्ले आगे अंट्रोल पानल फोर ग्रौंड कलर् पाटेन रुपन का साधी इवे फोर ग्रौंड ऑप्शन आक्टीव आोर ग्रौंड कलर आप्ले आगे अब ब्लिंग मोड ओपासीटी टोलर मतप्शन का मैजिक वाइन टूलि कुछ पढ़ अच्छे सेलक्षन एरिये अड्जस्ट नाम टोलर ऑप्शन उपयोग अब निश्चित कलर ऐरिये निश्चित कलर अप्ले आमक सेलक्ट इवे डीफाइट तेरटी टू 
ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ആയിരിക്കുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്ര ഏരിയയിൽ ഈ കളർ അപ്ലൈ ആയി അതേസമയം ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ടു ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഏരിയയിലേക്ക് ഈ കളർ അപ്ലൈ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ബക്കറ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത ഏരിയയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത പോർഷനിലെ സെലക്ഷനിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഡിവിഡികൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ നയൻ ഡബിൾ ഫൈവിലേക്ക് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ